ezzel a videóval egy új videósorozatot szeretnék elindítani, amivel egy kiadót veszek gorcsó alá, és az adott kiadótól pedig kiemelek hét játékot, amit én nagyon szeretek. Kezdjük az egyik legkedvesebb partnerünkkel, a lengyelország illetőségű Bordendáz kiadóval. Üdvözlök mindenkit, hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. A Born and Dice kiadó 2013. decemberre óta ad ki családi, felső, gamer, illetve gamer haladó típusú játékokat, ezeket nemzetközileg hihetetlen ügyesen terjeszti, ezek közül Magyarországon is megjelent egy csomó. Ebben a videóban nem feltétlenül olyan címeket válogattam be, amik megjelentek magyarul, sőt van is olyan, amit tudom, hogy nagyon nehezen beszerezhető, de számomra nagyon kedves, és mindegyik játékból ki szeretnék emelni egy olyan aspektus, egy olyan vetületet, amiért én ezeket a játékokat nagyon szeretem. Rengeteg játékok jelent meg, és idén is egy csomó újdonság. Jön, úgyhogy elképzelhető, hogy holnap kérdeznétek meg erről a hetes listáról más játékokat tennék bele, de most ezt a hetet szeretném nektek megmutatni. Lássuk is! Emlékszem, 2022-ben voltunk feleségemmel eszemben a német társasjáték találkozó és bőrzén, és személyesen volt lehetőségünk a kiadó fejeseivel, meg különféle munkatársaival találkozni. Fantasztikus élmény volt, nagyon kedves emberek, megerősítettük a partnerségünket, és időről időre kapunk tőlük a játékot, amit kipróbálhatunk, és természetesen készíthetünk róla tartalmat. És 2022-ben a kulisszák mögött láttam kipakolva Philip Glovásznak a Books of Time cím játékát, ez az asztal kép, srácok, azonnal játszani akartam vele. Nyilván ott még nem lehetett pár ilyen ismerkedő elemet megnézhettünk, hogy pontosan hogy is működik meg, hogy mi lesz 2023-nak az egyik legnagyobb szenzációja. Tavaly jelent meg az időkönyvei munkacímmel magyarul is. Ez a könyv építgetős, szerintem paklépítős játék, amiben minden játékosnak van három könyve, összesen három színben, és a játékosnak lehetősége van lapokat venni ebbe a könyvbe. Ez egy kompetitív győzelmi podgyűjtögető játék, fix forduló számon keresztül, ez egy nagyon jutalmazó élmény. Igazából a játékos bármit csinál, erőforrásokat vagy pont pontokat fog kapni. Van középen három sáv, érdemes minél magasabbra jutni, mert ez pontozást, mechanizmus építő pontozást fog elősegíteni a játékosnak, de tényleg egy olyan dolgot csinálok, egy olyan ismerős elemmel egy játékban, amit még korábban nem. Ez a könyvépítés, az elképesztő modern hatású, nagyon szépen rímel nekem az utazás a múltba című játékból, és egy időutazás történik, itt is három tudományon keresztül próbálok meg különféle kis mechanizmust építeni, nagyon jó a pontgyűjtögető rendszer, és az egészet áthatja egy kreatív innováció, egy ismerős alkatrészek felhasználása a társasjátékos világon belül. Na, imádom, ez a játék nagyon szépen kommunikálja, és képviselő a Born nak eme törekvéseit, ami szerintem abszolút helyet biztosít számukra a modern társasjátékok világ. Folytassuk az Inuittal, ami az egyik legrégebbi játék ezen a listán, és meglehetősen beszerezhetetlen, hogyha van lehetőségetek kipróbálni, akkor mindenképpen éljetek vele, viszont a megvétel meglehetősen drágácska tud lenni. Jó pár éve kaptam feleségemtől születésnapi ajándékba ezt a játékot, és leges alkalommal nagyon megtetszett. Néztem róla külföldi végigjátszásokat, és amilyen egyszerű, annyira nagyszerű. Ez egy borrasztóan egyszerű működő tabloépítős játék. Mindegyik játékosnak van egy ilyen kis kártyatartó segédlete, amelyben kommunikálja, hogy milyenféle Inuit törstagokkal találkozhatunk. Középen van egy nagy kártya sor, ez a fehérség, ez a Great White, és onnan ö, játékos elvesz attól függetlenül, hogy mit, illetve hogy milyen mennyiségben tud kártyákat. Valami pontot ér, valami mechanizmusát építi, úgyhogy egyéb alkatrészek és a szép nagy kártyapakli biztosítja a játékémént, akár kettő, akár vagy három vagy négy játékos részére. Nekem nagyon izgalmas az a szabály, hogy elvehetek más törstagokat is, viszont játék közben használhatom őket, viszont hogyha nálam vannak a játék végén, akkor mínuszpont, úgyhogy érdemes őket vagy beáldozni vagy esetleg valami más úton, módon ö, 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 csoportosítani őket, de nagyon izgalmas az a tétel rendelkező mechanizmus építés. Igen, van szerencsefaktor a játékban, de az, hogy nagyon rövid idő alatt hatalmas egy fejlődést, illetve kis egyéni különleges képességeket tudok kinyitatni, kinyitni fantasztikus érzés. Ugye az Inuit számúra egy igazi gyöngyszem, a Barrenász kiadótól magasan az egyik kedvenc játékom, és nagyon szívesen játszom bármikor. Az Inuit, ami szerintem a lista legkönnyebb játéka után, menjünk tovább a lista szerintem legkomplexebb játékára, a Nukleumra. Nemrégiben jelent meg ez a jó nagy szabású Heavy Euro játék, ez egy hálózatépítős, mechanizmusépítős munka, amiben a játékosok próbálnak ügyesen elterjeszkedni, és így a legtöbb győzelmi pontot gyűjteni. Nagyon izgalmas a különféle feltételeknek való megfelelés, de számomra ami igazán izgalmassá teszi, az az, hogy a játékos akciólapkáit kell felhasználni arra, hogy terjeszkedni tudjon. Ezáltal a játékos rá van kényszerítve, hogy 
újabb ilyen akciólapkákat vegyen, ezáltal újabb különféle lehetőségeket nyisson ki magának. Nagyon okosan van szinte ez a játék, hogy ezeket érdemes használni, mert a túl keveset használtál, az inkább a bevételed apadni fog. Az, hogy a pontozást hogy nyitott ki, az újabb lehetőségeket, az épületeket milyen ritmusban szólt a táblára, ez kérlek szépen egy hardcore, felnőtt tartalom heavy gamereknek. Szabály hátán szabály, és igen, az első pár játék alkalommal aktív szabálylapozgatás lesz, hogy pontosan mit ért a játék különféle dolgok alatt, de a szinteszhetősége, az összetettsége mind a helyén van. Én szeretem, amikor egy játék nem azért komplex, hogy komplex legyen, hanem nagyon sok elmesélni valója van, és a nukleumban ez van bőven. Hogyha valaki a téma iránt érzékeny, hát díszítéseiben, pontokon ez a, ez a steampunk hangulat jöhet át, de én a döntések miatt játszom ezt a játékot, lehetőleg nagyobb játékos számmal. A nukleum alapjáték szinten is kiátszhatatlanak érződik, és örülök neki, hogy a Borderlands kiadó egyaránt könnyedebb családi játékokra is ad hangsúlyt, de megadja az élményt a haladóbb játékosoknak is. És a nukleum hát erősen haladó. Jöjjön a Barcelona című játék, amiről külön videót is készítettem, hét gondolatomat szedtem össze, erről a nagyszabású Barcelona építős játékról. Hát igen, egy Barcelona című játékban nem Kazic Barcikát, hanem Barcelonát építjük meg. 150 évvel ezelőtt nyerte el nagyjából azt az arculatát, amivel most is rendelkezik, ez a káprázatos város. És ebben a játékban a játékosok a körükben két egymásra helyezett munkást helyeznek le egy kereszteződésre, és az oldalt látható akciókat végrehajtják. Igen, itt nagy az analízis, paralízis veszélye, zseniális döntéseket bíz a játék a játékosra, és nekem leginkább a jutalmazása tetszik. Ha van pont saláta, ez a játék az. Simán 300 pont fölött végzünk a játékos a körében tud 50-60-70 pontokat írni, és a másik játékos azt érezted, hogy pff, ezt soha nem hozom be. Hát majd a saját körödben behozod, vagyis amikor a másik játékosan előtt is fantasztikus döntések nyílnak ki. Nekem tetszik, hogy a játék vállalása az, hogy Barcelonáról szól, és tényleg az arculata, a színvilága, a motivuma és a város folyamatos épülése egy nagyon jó ívet ad a játékosnak, hogyha ketten játszunk. Ugyanis mivel nem a játékos köre nagy, én főleg ketten szedem, hárman, hát esetleg de négyen biztosan nem fogom végigülni. A pozitív interakció, a jutalmazás, mint említettem, az újrajátszhatóság, wow, varázsatos társasjáték, nagyon szívesen játszom bármikor. Folytassuk a Tiletum című játékkal, aminek számomra több érdekessége is van. Egyrészt 2022-ben jelent meg a Terrakotta Armival együtt, mind a két játék nagyon tetszett, a Tiletum, hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon hamar belopta magát a szívembe, dacára annak, hogy borzalmasan néz ki. Már amikor legelőször láttam Eszemmerékával, és néztem, hogy gyerekek is, oké, okay, kitettétek a makettet, de mikor fogjátok befejezni. De az ígéret, hogy az egyik kedvenc szerzőpárosom játéka, azaz Daniel Tessin és Simon Luciani újra összeállt a Colkin, a Marco Polo után, és újra alkotott egy nagyon igazán izgalmas döntésekkel teli impozáns társasjátékot, mégiscsak rábírt alól, hogy próbáljam ki. Hamar túltettem magam az arcolaton, és igazából ez egy nem túl tematikus euró, amiben resource management történik, illetve egy terjeszkedés Európa szerte. A játék négy fordulóján keresztül a játékosok dubókockákat vesznek el egy akciókerékről, nagyon okosan van kititrálva, hogy a hetes szám lesz osztva a dobókocka által két arányban. Amit a dobókocka mutat, annyi nyersanyagot kapsz abban a színben, amit a dobókocka mutat, a különbözet pedig az akciópont, amit valamire el tudsz pattintani. Természetesen ez mitigálható, ez a kocka pool, amit a forduló elején kidobunk, de nagyon izgalmas, hogy kevesebb erőforrás, több akció, vagy több erőforrás, kevesebb akció, de az biztos, hogy hét értékben kapsz majd valamit. Könnyű valamihez jutni, de okosan azt felhasználni már egyáltalán nem. Ön, egy csomó abstrakt megoldása van, ez a körző megy a táblán, illetve a kocsi a mozgása is olyan jó elfogadom, viszont a döntések hihetetlen izgalmasak, igazából akárhány játékos játszátok. Ketten is tök jól elférünk, bár nekem ketten ez a optikai szűkítés, hogy játéktér fele nem kerül használatba, meg megszokást kér, viszont négyen is csodálatos élményt ad azoknak, akiknek ez az egész arcolat dolog, ez másodlagos. És most jöjjön a Teotihuacán című játék, ami szerintem a kiadó T betű sorozatának csúcsa, legelső darabja, és a kiadó egyik legsikeresebb játéka. Wow! Ez egy hatalmas egy rondella, egy dobókocka mozgatás történik, fontos, nem dobunk a dobókockával, hanem jelölünk. Ez egy mechanizmus építős játék, amiben nagyon sok ismerős elem lehet a Colkin című játék, valami egyébként a szerzőnek egy előbbi játéka. Itt ezen a téren mozog a dobókockát bizonyos mennyiségűt, és az adott helyszínek az akcióját használhatod. Ez egy mechanizmus extravaganza őrület, és tényleg egy elképesztő szellemi teljesítmény, hogy minden mindenre hatással van. Az alapjáték újrajátszhatósága is elképesztő. Magas. Két nagy szabás, illetve egy pici promó kiegészítő érkezett a játékhoz. Nagyon jól be van lőve az idő, nagyon jól a mechanizmus építés, a különféle pontszerzési ívek. Ez egy igazi kis csemege, akár 
kicsit tapasztaltabb játékosoknak is. A tanította már olyan játékosnak, akiknek ez volt a harmadik játéka, mondta, hogy ő most bekávízott, menni fog, menni fog, és egyébként tényleg talált fogást a játékon. Büntető tud lenni a játék, mert ahogy a Czolkinban, úgy a Teotihokkában is nagyon fontos ez a kakaó menedzsment, valahogy ezek a, ezek a mezoamerikaiak nagyon szerették a kakaót, de az, hogy közösen épül a piramis, az, hogy a napfogyatkozásnak a ritmusa, hogy minden egyes döntésenek megvan a tétje, és nagyon izgalmas az a lassulás, hogy amikor legelőször játszottam ezzel a játékkal, hogy most csinálom ezt, csinálom azt, de amikor már látom a játék összefüggéseit, hogy mi minden izgalmas döntést bíz a játék a játékosra, akkor nagyon belassult már a rögtön a legelső lépésem is. Induljak kell arra, rögtön nyissak ki különleges képességet, vagy most látom, hogy nagyon felszabadult a kőmező, nem olyan drága oda menni, vagy esetleg akkor rögtön kezdem meg az építkezés, de egyszer ez egy tök izgalmas piacmechanizmus veszi kezdetét, rögtön menjek rá a maszk gyűjtögetésre, annyi mindent tud csinálni ebben a hihetetlen gazdag játékban, hogy az valami elképesztő. Nem hiába jelent meg egyébként ebből egy deluxe változat, nagyon szép felújított komponensekkel, de nekem az alapjáték is bőségesen elég. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön a La Gran H című társas játék. Mutatnám a méreteit a Deluxe kiadásnak. Ezt a játékot korábban már próbáltam, mert a Board and Dice kiadó előtt megjelent már ez a társas játék, kifogyott az a régebbi változat meglehetősen sajátos arculattal, de az újra kiadás jó alaposan leparolta és megtűzdelte mindenféle extrával. Ez az a társas játék, amit nagy valószínűséggel sosem fogok tudni kiátszani teljes mélységében. Az alapjáték is rengeteg izgalmat tartogat, ezek közül számomra messze a legimpozásabb, a multifunkcionális kártya. A kártya négyféleképpen használható, nagyon izgalmas a tudani különleges képesség, két oldalt a termelésemet segítő, felül pedig valami árut beszállító lehetőség, amivel nagyon jó kis versengés nyílik ki a piac téren középen. Minden alkalommal tanulom ezt a játékot, minden alkalommal nagyon kell figyeljek a termelésre, és szerintem az agrikóla után szabadon ez egy olyan gazdálkodós társas játék, ami sokkal lazább, sokkal szelídebb, mint a korábban említett ilyen kaverna agrikóla, ilyen etetnik az embereimet típusú játék. Nagyon izgalmas számomra a kocka pool, amiben van egy közös kocka készlet, és a játékosok a játékos sorrendben elvesznek innen kockát, és ezáltal kapnak vagy pénzt, vagy lehetőséget, vagy valami terményt. Igazi gazdálkodás, és szerintem nagyon fontos ez a kapcsolatban tudni, hogy fontos elem a csipkelődés, szállíts be, termelj, nyisd ki különleges képességeket, és azt fogod érezni a fix hat forduló végére, hogy wow, annyi minden tudok, és különleges képességemet is hogy használtam, eladtam, termeltem, vettem, úgyhogy számomra a La Granha alapjáték is egy gyöngyszem, de a tény, muszáj megmutatnom, nem azért van négy szabálykönyv a játékban, mert annyira bonyolult lenne, szerintem egy picit haladóbb játékos nagyon kényelmesen talál a játékon fogást, de rögtön a szabálykönyv 1, szabálykönyv 2, szabálykönyv 3, illetve a szabálykönyv 4 nagyon szépen mindegy és kiegészítőt játékba hoz. Ha csak ez az egy játékom lenne, hetekig el lennék. Nyilván attól függően, hogy hány játékosra játszunk, nyílik ki ez a bizonyos tanulhatósági ív, szerintem ketten nagyon kis gyakorló játék, de igazán hárman, négyen bont szányat, hogy nagyon nem annyira férünk el ezen a bizonyos piac téren. Úgyhogy én nagyon örülök ennek az újrakiadásnak. Szerintem a Bordendász kiadó megadta a módját, örülök a hazai megjelenésnek, mert van nyelvfüggőség a játéknak de számomra egy igazi gyöngyszem és a kiadónak az egyik csúcs teljesítménye. Ebben a videóban most erről a hét játékról beszéltem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha esetleg ismerd a kiadó munkásságát, akkor neked mik a kedvenc játékai tőlük, kérlek írj a kommentek közé beszélgessünk. Hogyha tetszett ez a videó, el ne felejts lájkot dobni, és hogyha szeretnél minden tartalmunkra értesülni, akkor kattints a feliratkozás gombra mellette a csillingelőre, bármikor új tartalmat teszünk ki, értesülsz majd róla. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot, és nagyon kíváncsi vagyok, milyen a tulipánok völgye. Sziasztok!